நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரோஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் கடந்த சில தினங்களாக சமூக வலைதளங்களில் அதிக அளவு பகிரப்படக்கூடிய செய்தி கமலஹாசன் அவர்கள் பேசிய ஒரு கருத்தும் அதுக்கு உண்டான சர்ச்சையும் தான் அவர் என்ன பேசினார் யாரெல்லாம் அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க யாரெல்லாம் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க இதில் என்ன பதில் கமலஹாசன் திரும்ப கொடுத்துருக்காரு அப்படின்ற முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடந்த மே பன்னிரெண்டாம் தேதி கமலஹாசன் அவர்கள் அரவக்குறிச்சியில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தப்போ ஒரு வாக்கியத்தை சொல்கிறாரு சமரசமான சமமான இந்தியா தான் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுது எப்படி இந்திய கொடியில் மூன்று வர்ணங்களும் சமமான அளவில் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்தியர்கள் இருக்க ஆசைப்படுறாங்க ஆனால் இதுக்கு எதிரான போக்கு தான் இங்கே நிலவிட்டு இருக்கு அதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் காந்தி அவர்களை கோச்சி அவர்கள் சுட்டு கொண்டது தான் சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் தீவிரவாதி ஒரு இந்து தான் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காரு கமலஹாசன் அவர்கள் கோச்சி அவர்களை குறிப்பிட்டு தான் இந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இந்த கருத்து மிகப்பெரிய சர்ச்சையா மாறி இருக்கு பல பேரும் பல அமைப்புகளும் பல இந்து சார்ந்த கட்சிகளும் இந்து சார்ந்த அமைப்புகளும் வந்து அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இதன் காரணமாக மே பதிமூணாம் தேதி அவர் அரவக்குறிச்சியில் நடத்த இருந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தை ரத்து பண்ணியிருக்காங்க மே பதினாலாம் தேதியும் அவருடைய பிரச்சாரம் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு பாஜக கட்சியை சேர்ந்தவங்களும் கமலஹாசன் அவர்களுடைய இந்த கருத்துக்கு கடுமையான எதிர்ப்புகளை தெரிவிக்கிறாங்க அதே கட்சியை சேர்ந்த ஒரு வழக்கறிஞர் அஸ்வினி குமார் உபாத்யாயா அப்படின்ற நபர் வந்து தேர்தல் ஆணையத்தில் ஒரு புகார் கொடுக்குறாரு கமலஹாசன் அவர்கள் வந்து தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி பேசியிருக்காரு அவருடைய பரப்புரைக்கு வந்து நீங்கள் தடை விதிக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கையும் வச்சிருக்காரு கமலஹாசன் அவர்களோட இந்த கருத்துக்கு பாஜகவை சேர்ந்த தமிழிசை சேர்ந்த ரஜன் அவர்கள் ஏன்னா தமிழகத்தில் பாஜக சம்மந்தமாக ரொம்ப முக்கியமான நபர் இல்லையா அவங்க வந்து கொலை மிரட்டலே விடுற மாதிரி தன்னோட கருத்தை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இந்து தீவிரவாதம் பற்றி கமலஹாசன் அவர்கள் பேசுறத இதோட நிப்பாட்டிக்கணும் இல்லைன்னா பாஜக வந்து தகுந்த கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இதுக்கப்புறமா அவர் வாழை சுருட்டிட்டு இருக்கணும்னு எச்சரிக்கையும் விடுத்திருக்காங்க இந்த கருத்து சம்பந்தமான சர்ச்சை மற்றும் பிரச்சனையை தொடர்ந்து அவருடைய ஆழ்வார்பேட்டில் இருக்கக்கூடிய இல்லத்துக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுத்துருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மே பதிமூணு பதினாலு இரண்டு நாட்கள் வந்து அரவக்குறிச்சி மற்றும் ஒட்டப்பிடாரம் ரெண்டு பகுதிகளிலையும் அவர் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடலை நாகர்கோவிலில் இந்து முன்னணி அமைப்பை சேர்ந்தவங்க கமலஹாசன் அவர்கள் இந்து மதத்தையே இழிவுபடுத்திட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட உருவ பொம்மையெல்லாம் எரிச்சிருக்காங்க கமலஹாசன் அவர்களுடைய இந்த கருத்தை தொடர்ந்து இந்து முன்னணி அமைப்பை சேர்ந்தவங்க நாகர்கோவிலில் அவருடைய உருவ பொம்மையை எரிச்சது மட்டும் இல்லாமல் இந்து மதத்தையே அவர் இழிவுபடுத்திட்டார்னு கோஷங்களையும் எழுப்பியிருக்காங்க போராட்டம் நடத்தியிருக்காங்க கமலஹாசன் அவர்களுடைய கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜக மாநில இளைஞர் அணி துணைத் தலைவர் குமார் அவர்கள் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டார் அரவக்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு ஏ மற்றும் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து ஏ அப்படின்ற இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வந்து கமலஹாசன் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இன்னொரு பக்கம் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் டெல்லி பாட்டியாலா உயர்நீதிமன்றம் ரெண்டு உயர்நீதிமன்றத்திலையும் வழக்கு தொடரப்படுது கமலஹாசன் அவர்களுக்கு எதிராக அதில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் அஸ்வினி குமார் உபத்தியாயா அப்படின்றவங்க தேர்தல் ஆணையத்தில் யார் புகார் கொடுத்தாங்களோ அவங்க தான் வந்து வழக்கு தொடர்ந்து இருக்காங்க அந்த வழக்கு விசாரித்த நீதிபதிகள் தமிழகத்தில் ஒருத்தர் பேசினதுக்கு எதுக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்றீங்கன்னு தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க அதே டெல்லி பாட்டியாலா உயர்நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்க விசாரித்த நீதிபதிகள் அந்த வழக்கு தொடர்ந்தது யாருன்னா ஹிந்து சேனா அமைப்பை சேர்ந்த விஷ்ணு குப்தா அப்படின்ற நபர் அவங்க வந்து தமிழகத்தில் பேசியிருக்காருன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அது சம்பந்தமான ஆதாரங்களை கொண்டு வாங்க அதன் பிறகு அதோட விசாரணையை தொடரலாம் ஆகஸ்ட் ரெண்டாம் தேதிக்கு அதோட விசாரணையை ஒத்தி வைக்கிறோம் அப்படின்ற வித்தீர்ப்பை வழங்கியிருக்காங்க பாஜக இளைஞரணி அரவக்குறிச்சியில் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் டெல்லியில் பாஜக சேர்ந்தவங்கலாம் கேஸ் கொடுக்குறாங்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் அஸ்வினி குமார் உபாத்யாய் அதாவது தேர்தல் ஆணையத்தில் யார் புகார் கொடுத்தாங்களோ அதே நம்பர் தான் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் கமலஹாசன் அவர்களுக்கு எதிராக மனு தொடர்றாங்க அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் தமிழகத்தில் ஒருத்தர் பேசினதுக்கு எதுக்கு இப்போ டெல்லியில் வந்து கேஸ் போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வழக்கை தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் டெல்லி பாட்டியாலா உயர்நீதிமன்றத்தில் இந்து சேனா அமைப்பை சேர்ந்த விஷ்ணு குப்தா அப்படின்ற நபர் வந்து இந்துக்களுக்கு எதிராக கமலஹாசன் அவர்கள் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க ஒரு <laughs> அதைத் தொடர்ந்து கமலஹாசன் அவர்கள் முன்ஜாமீன் கேட்டு மனு தாக்கல் பண்ணியிருக்காரு கமல் அவர்களுடைய முன்ஜாமீன் கோரிய வழக்க விசாரிச்ச நீதிபதிகள் வர இருபதாம் தேதி அது சம்பந்தமான தீர்ப்பு கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டாங்க இதுவரைக்கும் கமல்ஹாசன் அவர்கள் மீது எழுவத்தி புகார் மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க 
கமலஹாசன் அவர்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தாலும் பிறப்பால் அவர் ஒரு இந்து தான் மதம் சார்ந்த கருத்துக்களை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி சிந்திச்சு பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட கண்டனத்தை தெரிவிச்சிருக்காங்க தேமுதிகாவை சேர்ந்த பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவர்கள் மேலும் சாதி மத பிரிவினையை வச்சு தான் இந்திய நாடே துண்டாடப்படுதுன்ற கருத்தையும் வெளியிட்டிருக்காங்க மன்னார்குடி செந்தலங்கார் ஜியர் அமைதியை போதிக்கக்கூடிய ஒரு நபர் கமலஹாசன் அவர்களை தமிழகத்தில் நடமாட விட மாட்டோம் ஐஎஸ் அமைப்புக்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிட்டு தான் கமல் இப்பெல்லாம் பேசுகிறாருன்னு ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருக்காரு அமைதியை போதிக்கக்கூடியவரை இப்படி வன்முறையை தூன்ற மாதிரி பேசுகிறாருன்னு அது ஒரு சர்ச்சையாக இன்னொரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் கமலஹாசன் அவர்கள் இனிமேல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடக் கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரவணன் அப்படின்ற வழக்கறிஞர் ஒரு வழக்கு போட்டிருந்தாரு அந்த வழக்கு விசாரிச்ச நீதிபதிகள் இது தேர்தல் ஆணையம் எடுக்க வேண்டிய முடிவு அதுக்கு நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதை தொடர்ந்து அவர் மே பதினாறாம் தேதிக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு இருக்காரு ஆனால் மே பதினாறாம் தேதி அரவக்குறிச்சியில் இருக்க வேலாயுதம் பாளையம் அப்படின்ற பகுதியில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு இருந்த கமல் பேசி முடிச்சுட்டு மேலே விட்டு இறங்குற சமயத்தில் அங்கே ஒரு சிலர் முட்டையை வீசியிருக்காங்க கல் வீசியிருக்காங்க ஒரு பிரச்சனையாக உருவாயிருக்கு அந்த சமயத்தில் அங்கே இருந்த மக்கள் நீதி மைய தொண்டர்கள்லாம் அந்த நபர் ஒரு நபரை மட்டும் பிடிச்சி இவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவர் அடி பிரித்து மேய்ஞ்சிட்டாங்க அதன் பிறகு அங்கே போலீஸார் வந்து நாங்கள் எல்லா நடவடிக்கையும் எடுக்கிறோம்னு சொன்ன பிறகு தான் கொஞ்சம் அமைதியாக அந்த தொண்டர்கள் வந்து களைஞ்சு போயிருக்காங்க கமலஹாசன் அவர்களுடைய இந்த கருத்துக்கு யாரெல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட பாஜகவை சேர்ந்தவங்களும் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளும் அவங்களுடைய தொண்டர்களும் தான் அங்கங்கே கோட்டி கேஸ்னு இந்த மாதிரி பிரச்சனையை உண்டு பண்ணியிருக்காங்க இதை பெருசாகவும் ஆக்கியிருக்காங்கன்னே தெரியுது திமுகவை சேர்ந்த கி வீரமணி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கமலஹாசன் அவர்கள் கூறியதில் எந்த ஒரு தப்புமே இல்லை அவர் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்காரு கோட்சே அவர்கள் ஆர்எஸ்எஸ் கிட்ட பயிற்சி வாங்கிட்டு தான் காந்தியவே சுற்றுக்காரு அப்படின்ற கருத்தையும் தெரிவிச்சிருக்காரு இது மக்களுக்கே தெரியும்னு சொல்லியிருக்காரு மதிமுகவின் செயலாளர் வைகோ அவர்கள் சொல்கிறப்ப கமல் அவர்கள் பேசினதில் எந்த ஒரு தப்புமே இல்லை இவர் பேசின கருத்தை வச்சுக்கிட்டு பல பேர் இங்கே பிரச்சனையை உருவாக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய தலைவர் கே எஸ் அழகிரி அவர்கள் கமலஹாசன் அவர்கள் சொன்னதில் எந்த தப்பும் இல்லை அவர் ரொம்ப தெளிவான ஒரு கருத்தை வெளியிட்டிருக்காரு அவரோட கருத்துக்களுக்கு வந்து பாராட்டுகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆனால் அவரோட கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறேன் சொல்லி ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் நாக்க அறுப்பேன் சொல்கிறது ரொம்ப வன்முறை தூன்ற மாதிரி இருக்குது மார்க்சிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்தவங்க சொல்கிறப்ப கமல் அவர்கள் கூறினதில் எந்த ஒரு தவறுமே இல்லை கோட்சே அவர்கள் ஒரு தீவிரவாதி அது ஒரு <laughs> என்னோட <laughs> பெருமையாக <laughs> கருத்துக்கள் <laughs> இறுதியாக கமலஹாசன் அவர்கள் ட்விட்டரில் ஒரு கருத்து வெளியிட்டிருக்காரு ஆழ்வார்களாலோ நாயன்மார்களாலோ ஹிந்து அப்படின்ற வார்த்தை வந்து குறிப்பிடப்படவே இல்லை முகலாயர் இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க தான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஆண்டு அனுபவிச்சுட்டு போனால் ஆங்கிலேயர்கள் தான் அதை வந்து நமக்கு ஒரு பட்டமாக்கிட்டாங்க ஆனால் தமிழா நீ தலைவனாக வேண்டும் அப்படின்னு ட்விட்டரில் தன்னோட கருத்தை வெளியிட்டிருக்காரு ஒட்டு மொத்தமாக இந்த பிரச்சனையை பார்க்கும்போது சுற்றி சுற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க நடக்குது யார் என்ன பேசுகிறாங்களோ ஒருத்தர் முன்னாடி முன்னேறி வரணும்னு நினச்சாலும் சரி இல்லை அமைதியாக இருந்தாலும் சரி அதை வச்சு எப்படி அரசியலாக்கலாம் அதில் எப்படி அரசியல் லாபம் பார்க்கலாம் அப்படின்றது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தயவு செஞ்சு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி மனிதர்கள் மனிதர்களாக முன்னேறுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கோரிக்கையை முன்வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்